你不在家，家中又来了几位药城的女眷，也都好好招待了。你做事，总能让我放心。现在朝中支持你的人越发多了，来往走动的人也越来越多了。放心吧，我都已经跟他们交代过了，让他们出去不要声张。是。从二哥的事情上看，父亲还是喜欢能做事的。我虽得了一些支持。但尹征不是个好对付的，我们还需等最合适的机会。其实，我们还有一个砝码。好，什么砝码？多久了？四个月了，等稳定了才告诉你。而且，切找稳婆问过了，说像是个男孩。真的？他，他说的准吗？西月，你放心，我们只会有嫡出子。我许诺过你的，永不会变。辛苦李薇安排了这些菜，我说怎么饭菜这么香呢？有劳六侧夫人了，应该的。那咱们开席吧。嗯，来吃吧。哎，老四夫人怎么没来呀？许是路上耽搁了吧？应该快到了。嗯，四少夫人到，这就来了。西园来晚了，还望何夫人、纯夫人恕罪。猜你是路上耽搁了，不要紧，快坐下吧。多谢何夫人。其实也不是路上的事儿，主要是西园一向身子就比较弱，现下又有了身孕，所以行动自然是要当心些，就慢了。身上有了，是刚满四个月，我想着等坐稳了胎再告诉大家。太好了，太好了，身体怎么样？有没有不舒服？有太医细心照料，并无大碍。只是现在闻着这些菜，哦，这些菜确实油腻了些。快撤下，换两道清淡的来。是，夫人，快快撤下去。来，吃点。四嫂嫂，我不知道你有身孕了，所以考虑不周，见谅。没关系，不知者不怪嘛。要怪就怪我自己身子弱。那来吧，咱们吃吧，快吃。嗯，至于吗？吃吧，多吃。谢春夫人。嗯，这简直是太好了。现在老四也有了，老七嘛，年龄小也就罢了。李薇。你跟老六怎么一点动静都没有啊？哦，我俩说好了，之后再说。就按孩子们的想法来吧，不着急。此次，兴仓边界突发寒灾，朱清。要有什么赈灾之策，都可畅所欲言。禀主上，西北寒灾百年难遇，首当其冲要避免人丁伤亡，而我护政司已备好拨款，但若从新川都城运送物资，山高路远，恐怕不及，要就近求援。漠川北地素有抗寒经验，定能相帮。嗯，六弟忙于外务，难免疏漏，儿臣
，不得不多一句嘴，需尽快以九川事务司的名义向墨川、纪川发函求援。禀主上，儿臣已去信大少主，他与墨川商定，墨川会提供牲口、皮袄，而西北五镇急需炭火，儿臣已说服代川就近驰援，并且会提供木炭和粮食。好。六少主有心了。苍川受难不少，听说牛羊肚俗数啊！可不是，苍川本就贫瘠，又遭了灾，要是我川不及时援手，他们怕是要卖儿育女了。好在护政司由四少主做主，救济款早就筹备好了。是啊，国司全靠少主筹划。获奖了，都是分内应该做的。各位大人，请。李六哥，如果你需要用人的话，我会站在你身后的。是越发的冷了，这茶也凉得快。西北五镇的百姓，恐怕是连口热茶都喝不上。主上心系万民，呃，福泽百姓，此次定能安然度过。好了，这种奉承词儿。不过，场面话，又有谁不会说呢？哪一个能真正有能力惠及百姓，才是最实在的。老四接手护政司以来，颇有些估从前的势头。以前小瞧他了，老六看着赤诚。可有时候会让姑觉得他深不可测。你去宣旨，让他们两个都亲自去西北赈灾。若是冻死了人，就都不用回来见姑了。是。哎，好看，还合适吗？嗯，底看着虽然厚，但却很轻便。所以，我决定叫它千里布。千里布。夫人特地去内务厅选了最轻的料子，还在鞋底抹了桐油，这样雨雪天穿上也不怕湿了。呼，这个是？这个呀，我管它叫方便餐，将调料磨成细面，混入油，凝成块。然后把放碗里，加入热水，它就能化成汤了。瞧，嗯，这个方式很适合赈灾啊。嗯，还汤姐姐担心苍川的情况，我们就一起做了这个。一会儿把方子借给你，你叫人照做就行。这样我也不担心你被饿着了。这可真是帮了大忙了。你过去不要只顾着工作，你要照顾好自己。无论发生什么，记得写信给我，知道吗？你放心，我只要还有一口气，我就会给你写。不要乌鸦嘴。呸！夫人。夫人，做何夫人？少主都说了，在家里就叫夫人。少主明天就走了，今晚还在自己房里睡啊？少主，都怪小人不好，小人不小心把夫人那床被子给弄湿了。您看今晚要不就没事，换一床。不可能再有一床了。
仓库漏水，下点下雨把那个被子全都打湿了，是吧，苏总管？是啊。都湿了，嗯，全泡了，是，都馊了，可不是吗？你看看侧夫人怎么就亲呢？对，哎，少主，你想想有没有什么简单一点的办法？嗯、把我这套拿走。也行了，不必想了，我多穿些。我们走了，自己好好休息。啊，侧夫人。他，哎呀，还想呢？人都走了，少主啊，您要是知道您今晚错过了什么，一定会后悔的。哎，想想想。如今新币在边境也通用了，却为少主备下了一万五千两，需要打点的地方尽管用就好了。妾也会召集穆娟做个表率，给主上看看。你有身孕，就不要做这些事情了。可是这些事情交给别人做，妾也不放心呢。这一趟主上的意思，少主应该看得很明白了吧？只要这次。五镇官衙的人都觉得你做的更好，风头又盖过了老六，那么主上心中自会有定夺。我何德何能，能娶到你啊？是妾的福分，妾是个庶女，母家又不够强大。当初大选的时候，妾本是当不上镇头夫人的，但是妾决定。为自己一搏，就私自见了少主，没想到幸得少主垂怜。你那时给我递帕子，说希望我选你，日后定能帮我。我当时就在想，这到底是一个什么样的女子，竟如此大胆？但帕子都收了，少不得要为你争上一场。我还记得闹洞房的时候。老师还笑话你，为一个破落户的墙出头，你一向不与两位嫡子为难的。可是那一日，却为了我对老师说，你应该尊称西园一生四嫂。当时我心里就想，眼前这个男人，不管他以后要什么，我都一定要帮他得到六弟，呃，若是休息好了，不如我们尽早写成。此地赶赴武祥，不用太久，来得及的。让将士们多歇歇吧。武祥受灾虽最为严重，但也最受重视，不会有太大问题。但关地处偏远的沧河镇，鲜有人种，不如我们可以。老六，大伙不养足精神，如何赈济灾民啊？咱们是去驰援的，到了西北却人困马乏的，岂非过乱？再说了，武祥是重镇，主上亦是关切，若跑去偏远的沧河镇逞能，岂不是本末倒置了？四哥所言极是，是小弟考虑不周了。但灾情严重，请恕小弟先行一步。哎，诸位将士。沧河镇地处偏远，物资匮乏，灾情不输几个重镇，却鲜有人瞩目。那里百姓更需要我们施以援手。若有人愿意一同前往，我会孜孜补贴，每日两贯钱。若是不愿，
也不勉强。刘少主，我愿与您一同去。我愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意。有劳各位。这些汤料让车队送去仓川，应该也能解一些燃眉之急了。海棠姐，你也别太担心了。嗯，上官和老五就快到仓川了。嗯，也能帮忙安置难民。元英安排了金川往仓川送粮，多亏有他们帮衬了。是。哎，对了，老四家的那位开始募捐了，我看了一下单子，都是给新川的，也顾不上仓川。要不，我们也筹些银两给苍川送去。要说捐银，那可是有个绝佳的人选，是得让他出点血了。哎，你快点儿！别催，别催，别催，快了，快了，快了！这个苍川主啊，都已经求援了，父亲肯定会管的啊。好了没啊？好了，你慢着，慢着。队长，这次我承办了这个仓川赈灾事宜，一切拨备从简，力求这赈灾款火速到达仓川。哈，哎，你看，款项我都写好了，你俩捐的我也写上了。你那么多铺子才捐这三千两，什么叫才啊？这都丢我半辈子俸禄了吧？你又不靠俸禄。哎，你这也太……哎，你可别哭穷，真的穷人，哭都哭不出来呢。这次冻害。苍川受灾严重，我自己家是走仕途的，不受影响。族中都有种海棠果谋生的，也是血本无归。董氏一族尚且如此，更何况寻常百姓人家呢？哎，海棠姐，你也别太伤心了。那你说，那又能怎么办呢？毕竟这是咱们自己家的事情，别人又怎么会真的伤心呢？这也太少了，我家。三万五千两，够不够？海棠啊，你可千万不要着急上火啊！这样，等开春，我给我岳父家再送些银两，让他多种一些优质的树苗，送给我大舅哥、中舅哥、小舅哥啊！你家舅哥也都有啊！多谢三少主好意，我自己家的事情能解决，您就不用操心了。你这救灾的钱，我替苍川的百姓谢谢你，就不客气了。感谢苍川百姓的感谢。这三万多两这么快就没了，这么快呢
，这物资运河都是士兵马上山的。山路结霜，马蹄打滑，马队根本就进不来。降国情形严重，你没想到这么严重。是，此处偏远，这救灾呢也要先进着就近的县城。现在，粮食也不够，药材也不够。您要是不来呀，真不知该如何是好。放心，我已经找人凿洞开路了。只要马上能进来，一切都好。那真是太好。但这一次来的匆忙，物资带的还是不够，得另想法子。哎、请李长告知余良的情况。啊，先去心想的地方说。没想到杜成会派人过来，实在是没什么像样的住处给您。这两间屋子还是之前楚县领下来巡视的时候盖的。既然是来赈灾，有个地方写字就好，不妨事。当下官一会儿就差人送椅子过来。寻常的就好，说正事。你看。就这么一点，是。吴祥县那边灾民更多，东西都急着送到那边去了，我们实在是没办法了。贵人，不会，不会不管咱们吧？自然不会。既然来了，就是要为乡亲们解决问题。哎，啊这，对，下官一会儿亲自去搬点桌子。不急不急。哎。少主来信了吗？您一天要问八百次呢，夫人。都说不让叫夫人了，是？怎么还不来信？啊，肯定是有人在背后说我坏话了。说不准是谁在想您呢。想我，想我不写信回家？哎呀，这才几天呢，到西北边境需要写脚程，写了信让驿站送回来，还要一趟脚程，所以还需要些时日。夫人。哎，你怎么也叫夫人啊？以后不许再叫。是是是，小人注意。哎，这不，四少主夫人还在张罗为灾民募捐的事儿吗？问到咱们府上了，您说咱们捐多少合适？四嫂募捐，也算是观众的事。那就看何夫人捐多少，我们比她少捐一成。哎哎。但是您跟三少主夫人私下捐那些钱呢，别人都不知道啊。要不咱也对外宣扬宣扬，是吧？嗯，对对对。只是尽了些小小的心意。若是为了表现而募捐，怕是没有什么实质性的帮助，反而叫人给拿了错处。是是是是，您说的也对。但是您您就说四少主夫人吧，这到处宣扬啊，是四少主安排他好好弄这事儿的，你这你到处为四少主证明啊，还说专门因为这个事儿写信回来叮嘱他干，你说那气不气人？四少主给夫人写信了？哦。哦。哦潘颖洲怎么还没消息啊？会不会出什么事儿了？他身边也没有人可以帮他的。我再去看看有没有来信。不是夫人，那那个我看过了，还没有，兴许是咱们少主忙呢。肯定是刚刚看的，现在没准已经来了呢。哎哎哎，哎呀哎呀哎呀，哎呀，你说这个随尊馆真是嘴碎。没事，不着急啊，都有都有，都有都有，都有。乡亲们，咱们不要着急啊，人人都有份儿的啊。慢点啊，看好了啊，慢点，慢点，慢点，快点。看见了，咱们拿好的，先往后走。都有，都有，都有，慢点，慢点。好了，谢谢贵人。贵人，这是千里路径，刚好走过。按照这个样式，赶这些出来分给大家，再做一些小纸册给孩子们，要不然脚还没长大，就冻坏。是。贵人，救命啊！贵人，阿婆，贵人在哪里？贵人，阿婆，不急，不急。贵人，我家老头子走的早。
就留下我下老婆子，这儿子也不在家，就我和孙女儿相依为命，家里也没有粮食。窗户都被寒风刮破了，这孙女冻得直哭啊！阿婆，不能拉扯贵人啊！不打紧，不打紧，家里缺什么呀？啊，缺粮食、棉被、褥子，还有衣裳。贵人，好，我一会儿差人送过去。谢谢，谢谢贵人，啊，谢谢，谢谢。慢些，等等。贵人，你怎？哎呦，贵人，这可不行啊，不可呀！料子不好，但别防风，收下吧。谢谢贵人，谢谢贵人。慢些啊，慢些。谢谢，谢谢，你能遇到贵人了。局长，拿户名册核实一下情况，如果属实的话，再多加几套小孩的衣服，把窗户包上。是。贵人，这天太冷了，您还是回屋休息吧。屋里吊桥已经不太养着，可不敢说了。忙吧。孙少佐，如今西城和北城遭灾最为严重，府衙所在的南城基本无碍。目前粮食是不缺，但北城的炭火还是不足啊。嗯，一会儿派人早些送过去。不过，这次从都城带的银谷炭不算多。就按宗族姓氏，每家分过去吧。是，下官定会让写底报的人如实填上一笔。四少佐将自有炭火，全书全出。你啊，四少佐，南城还缺少一些御盘衣物。知道了，一会儿差人一并送过去。可下官清点了库房，这御寒衣物恐怕是不足了。不足，这凡事不患寡而患不均啊。布匹总是够的吧？啊，够。那这样，将棉衣里的棉絮拆出来，一件变两件，保证每个人都有衣物蔽体。总之，不能冻死了人。四少主心系百姓，大事小事亲自过问。下官定一五一十，禀明主上。楚县令这次救灾功劳也不小，日后定飞虎腾达。属下求见。清理好了，是。但属下听山林里的樵夫说，沧河周边原本就有一伙贼人在活动，他们占山为王，打家劫舍。如今灾情严重，他们更是猖狂了。李长跟我说了，但咱们人手不够，不能轻举妄动。先把这封公文送到鲁乡镇，给四少主。是。此外。还有一桩私事要劳烦你，能不能把这封信顺道送到驿站，找人带到京院？自然自然。少主，您千万别客气，能为您效劳是属下的荣幸。少主，这炭，属下再去找李长要一些。啊，不用了，不用了。给了我就要克扣你们的，炭本来就没有多少。你和兄弟们要跑山路，不能动着。少主，我有褥子
物资皆已发放完毕，全镇的灾情都得以缓解，真是多亏了四少主。哎，楚大人客气了。武祥受灾最为严重，我奉主上之命，自当要尽心尽力。哎呦，有像您这样的少主，真是百姓之福啊！哎，楚大人，慎言，下回见。问四少主安，六少主托属下送信来，仓颉在行告急，请四少主援手。仓颉的灾情竟如此严重，怎么还遭了匪？回少主，仓颉确有灾情，但实在是救援不及，只能先保武祥了。武祥要保。但是也不能不管苍河的死活，万一出了差子，就是满盘皆输。下官知错，下官一定即刻补救。行了，起来吧。谢少主。清点库存，给苍河拨一万担米。是。四少主，一百斤米只能够三五百人吃上一日，一万担实在不够。六少主亲自走访勘察，算得仓颉镇共有一万一千四百二十五人，所以让属下恳请四少主拨粮五万担，暂缓燃眉之急。六弟果然是心细如发，竟还实地走访了。既如此，就拨五万担吧。多谢少主，少主英明。少主放心，这五万担米必会在地报上留下浓墨重彩的一笔。仓颉的灾情确实让人忧心啊，绝不能出了岔子。楚大人，依你的意思，武祥要不要出兵剿匪？这伙贼人。下官也是早有耳闻，但按道理，他们是在仓颉下去作乱，就应该算是六少主分内之事，合着就应该他去处置吗？更何况武祥灾情尚且严重，四少主和下官也的确是派不出人手嘛。是啊，但愿六弟能治理山匪吧，否则主上。四少主，跟着六少主的那个侍卫，方才在进门之前，还顺便去了马邑，说是有急信要送往都城靖远的。另外，下官还打听到，六少主想生病。是不利，遭遇山匪，弄丢了口粮，还请少主责罚。起来，都起来你们拼命守住大半口粮，何罪之有啊？他到底让那群山匪抢了那许多口粮，那可都是用来救命的呀！这些粮食还够吃个三五日，各位好好养伤，到时咱们打进山去，把我们的粮食抢回来。是。是人没事就是乱想，好好休息。是，弟兄们，回去吧。
，谢谢。乡亲们，都搭把手啊，把粮食卸下来，放到粥棚去。这个破天牢实在是太猖獗了。他原本啊也是这乡里的，就是不是农桑，后来做了盗匪，可现在真是无法无天啊！连连这救命的粮食都要抢，真是无法无天。贵人，你这咳嗽可是越来越严重了，怕是染了风寒吧？那我我去给您叫个大夫来看看。不用了，这镇上就两位郎中，他们还不光忙呢。我带了药。一会儿熬了十片食，那先回屋去吧。少主听了夫人信里的嘱咐，凡是送到静园的信，都先送到咱们府上。少主还说了，六少主去的沧河那片地方不算太平，山匪横行，还劫了救济粮呢。你快马回去回复，又说我心里有数了。夫人，这若是私扣信件被发现了，家书而已，又不是公文，有什么好怕的？李卫他收不到信，老六人又在道阻路远的山野之地，消息不通，就会更加担心的。我呢，只需要在这个时候再小小的点一把火，他们就会自乱了阵脚。这辣椒都冻死了，林中的心怎么还不来啊？或许少主在忙吧？那该有多忙，连写信的时间都没有。嫂子，出大事儿了！怎么了？六弟在沧河镇遭了山匪袭击，怕是凶多吉少了。什么？来，喝点茶。别担心了，老三很快就回来了，啊！别太担心了。打听到了，打听到了。怎么说，三少主？老四确实写了公函上报，说沧河镇有匪患，老六的队伍被山匪劫了，具体情况还不明朗，山匪可能只是为了物资去的，你别担心啊。小薇，你别乱来阵脚，安西元那心思七拐八弯的，分明就是在撺掇你，你别关心则乱，做错抉择。是啊，老五之前那事儿，这对夫妇两个也没少，但我没说，你可千万别冲动啊。我明白了，你们不用担心我。苏总管，哎，我们还有多久才能到沧河镇？啊，夫人呐，呃，这个沧河镇呢，确实有点偏，呃，这个地图上呢也没有做确切的标识，但就知道在武祥县的西北边。那我们顺着官道，应该也不会有什么危险啊！那是那是，再往前面走一些，啊，找个驿站，写信通知一下武祥县的官驿。好，到时候信到了，我们人也就到了。哦，他们是不会把我们遣送回去的。哦，到了武祥县，应该会有官差来护送我们去沧河镇，也就方便多了。啊，是是是是，啊，还是夫人思虑周全。这次真是辛苦你们三位了。嗯，我要是跟别人说。他们肯定不让我去。可是尹正一直没有写信回来，我实在是太担心了，所以必须来找他。夫人，您这话说的，这不是为了少主吗？我义不容辞啊！您放心啊，我一定保护好您和玉平玉展的安全。啊，您歇着吧，歇着歇着，我让车快点。夫人，呃，要不咱们继续赶路吧？算了
，这都赶了一天了，马儿也累了，今夜就在这将就一晚。可可是少主那边，哎，夫人，对不起，都是我不好，要不是我走错路，咱们……行了，这个话你都说八百遍了，都说了不怪你。嗯，啊，夫人，嗯，我来，我来。你们都在城里生活惯了，哪知道在外面怎么过活呀？哎，您别哭了，都说了不怪您。太抢眼睛了。您扇扇吧。不是，我坐哪儿，这眼睛往哪儿熏我。今天终于知道了，都说我保命的宝贝。老王，停停停停停停停。醒醒，您醒醒，您您您快看看吧，我这耽误事儿了，这个。哎呀，哎，不是，那个刚才我走错路了，人家说呀，说咱要往东走，然后走十里了吧，这往西南一拐就能上官道。您看看这，往往哪儿走啊？这另一条看着也不像官道。是啊，先听本地人的吧。哎，老王，走走走走走那儿。您看啊，藤马山、大风铃、藏岩坡，还有雾石峰，这几处啊，就是晃天龙这伙山匪经常活动的地方。叶师伟，带兄弟们去这几处探探路。是。刘少主，四少主没有同船，你夫人往沧河镇来了，给武强县的关驿递了消息，可一战一直没见到人，怕是路上出了岔子。